सभासन प्रस्तुत करें थैंक यू डॉक्टर वीरेश सभी को नमस्कार भारतीय भाषा संस्थान के निदेशक इस कार्यक्रम के संरक्षक तथा भारतीय भाषा संस्थान में होने, होने वाले समस्त कार्यक्रमों के एक प्रकार से आर्किटेक्ट मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र मोहन साहब का इस कार्यक्रम में बड़े आदर और विनय के साथ स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। तत्पश्चात मैं भारतीय भाषा संस्थान के उप निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर पी आर धर्मेश फर्नांडिस जो संयुक्त जो सह निदेशक हैं उनका भी बड़े आदर और विनय के साथ इस कार्यक्रम में सम्मान करता हूं। इसके इसके बाद मैं नवोदय विद्यालय समिति के जो कमिश्नर है श्री विनायक गर्ग साहब उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं और यह बड़ी खुशी की बात है कि उनके निर्देशन में इन कार्यक्रमों की नींव रखी गई तथा इन्हें बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न किया गया इसके पश्चात मैं हमारे प्रिय तथा आदरणीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार साहब का जो सह आयुक्त है नवोदय विद्यालय समिति के उनका भी बड़े आदर और सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ और मैं मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जो जो इन कार्यक्रमों की जो नींव है इनका खाका तैयार किया गया लगभग एक वर्ष पहले वो ज्ञानेन्द्र कुमार साहब के निर्देशन पे हुआ और हम कई कितनी बार कितने बार हमने टेलीफोन पे बात की पत्राचार किया ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए और इसी कड़ी में हम लगभग आठ कार्यक्रमों का पहले ही सफलतापूर्वक संचालन कर चुके हैं उन्हें संपन्न कर चुके हैं तत्पश्चात मैं हमारे एनवीएस के ही श्री एन पी राजन साहब का और विजय चारी साहब का जो डिप्टी कमिश्नर है एनवीएस हेडक्वार्टर और एन गोवा में उन दोनों का भी बड़े आदर और प्रेम के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ दोनों विद्वानों से मैं लगातार टच पे रहा और उनका जो निर्देशन है जो उनका सहयोग है मुझे हर कदम पे मिलता रहा उनके सहयोग के बिना उनके निर्देशन के बिना इन इन कार्यक्रमों का जो एक खाका तैयार हुआ है जो इनका एग्जीक्यूशन हो रहा है वो संभव किसी भी प्रकार नहीं था दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारतीय भाषाओं पर और खासकर क्षेत्रीय भाषाओं के पठन पाठन तथा अध्यापन पर काफी जोर दिया गया और जैसा कि आप जानते हैं और शोध द्वारा यह पहले भी साबित हो चुका है कि अगर शिक्षा जो एजुकेशन है अगर अपनी मातृभाषा में दी जाती है तो इसका एक अलग इफेक्ट होता है इसके बहुत सारे कॉग्निटिव बेनिफिट है इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है जो बच्चों की मैथमेटिक्स होती है जो आपने खास करके देखा होगा कि भारतीय छात्रों की जो गणित की सूझबूझ है जो कंप्यूटर की सूझबूझ है वो दुनिया के तमाम अन्य औसत छात्रों से कहीं ज्यादा है तो उसका कारण यह है कि हम मल्टी हैं हम क्या है हम बहुभाषी हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है तो इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए एनईपी 2020 पे भारतीय भाषाओं के पठन पाठन तथा अध्यापन पर काफी जोर दिया गया और जब मैं यह बात कहता हूं तब मैं इनके साथ साथ मैं केवल हिंदी कन्नड़ या कोंकणी या तमिल कन्नड़ा गुजराती जैसी भाषाओं की बात नहीं करता हूं मैं एक छोटी से छोटी चाहे वो लघु भाषा हो या संकट ग्रस्त भाषा हो जिन्हें कुछ हजार के लोग कुछ हजार लोग ही बोलते हैं मैं उनकी बात भी करता हूं उनके पठन पाठन अध्यापन उनकी प्रोटेक्शन और उनके डेवलपमेंट की बात की गई तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो हमारे लैंग्वेज टीचर्स हैं उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है तो आपको ये बात जानते हैं कि पूरे देश में नवोदय विद्यालय समिति एक अकेली एजुकेशनल ऐसी बॉडी है जो भारतीय जो भारत सरकार के अंतर्गत थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन करती है अपनी माइग्रेशन पॉलिसी के तहत तो इस कार्यक्रम के तहत हम जो हमारे गुजराती भाषा के जो टीचर्स हैं तो दो जो आर टीचिंग गुजराती है सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज वी वॉन्ट टू इनेबल देम वी वॉन्ट टू एम्पावर देम मोर सो इस जो छह दिवसीय प्रोग्राम है इस पे आप गुजराती भाषा के पठन पाठन अध्ययन अध्यापन तथा शिक्षण मूल्यांकन से संबंधित कई प्रकार के कई प्रकार के क्या कहूंगा समस्त पहलुओं के बारे पे आप जानकारी प्राप्त करेंगे उनके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो जब मैं कहता हूं कि टीचिंग तो मुझे इस बात पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी खुद ही 
गुजराती भाषा के अध्यापक हैं फॉर मोर देन टू एंड टू एंड हाफ डिकेट एंगेज इन द टीचिंग ऑफ गुजराती सो वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू द गुजराती वॉट वी आर गोइंग टू ट्रेन यू ऑन दैट हाउ टू टीच अ लैंग्वेज इन बेटर एंड मोर एफिशियंट मैनर ठीक है ना तो दैट पार्ट यू ऑलरेडी नो सो वी आर जस्ट गोइंग टू यू नो टॉक अबाउट सम टेक्निक सम टूल्स एंड द लेटेस्ट स्टेट ऑफ state of the art methodologies which you can you know uh, implement which you can induct in your day to day teaching uh, while you are you know <coughs> teaching gujarati as a second or third language fir hum testing ki baat karte hain gujarati bhasha se sambandhit testing ki baat bhi karenge what does it mean it means you have done your part you have taught the gujarati as a second and third language but whether your students have received it properly or not to how to assess them how to assess them whether they have received all the four skills means listening speaking reading and writing theek hai na so most of the times the teacher is the best evaluators you just you know test them whether they are speaking uh, properly or not whether they are writing properly or, or not but there are there are some well researched and well proven methodologies and techniques so we will also be talking about that and then the evaluation evaluation is a very important component when it you know as a part of the teaching reason being say for example if a student has not performed well a student has not performed well in the class so now there are two questions whether it is a mistake of the student or mistake of the teacher or or you know there is also you know uh, like the teaching material or the kind of you know the techniques or the kind of technologies which were used in the classroom whether they were efficient or not whether they were appropriate or not so there are so many things and if you are marking them whether you are marking them correctly or not say for example like if you have given uh, some student to write an essay on adarniya sardar vallabhbhai patel sahab right and uh, and every student has written four or five pages so to some students you are giving two marks to some students you are giving 10 marks 10 out of them now there could be a dispute that everybody has written the same you know has has covered the same volume you know so why why there is a difference in the marks so when you are marking the student there should be objectivity like there should be some well Uh, research points there should be some well research parameters there should be some benchmarks you why are you marking them so if you are giving somebody good marks why you are why are you doing so if you are giving somebody not so good marks why are you doing so and also there should be you know a good comparison a objective benchmarks so we will be also be talking about that front of the teaching so in this six days of program so we'll cover all of this so we'll talk we'll talk about the language learning strategies means the student student centric strategies and then the teaching methods as well that how teacher should you should best utilize the state of art teaching methods or the techniques which are available right we'll be focusing particularly on the uh, phonetics and phonology means they like uh, when it comes to inculcate the speaking proficiency the kind of you know knowledge Uh, which should be used which should be part of the teaching learning ma material we should also be talking about the grammar uh, from the uh, uh, point of view of the linguistics and the formation of the words means the teaching and learning of the vocabulary we'll also be talking about the technologies which a teacher can make use of in the classroom both the information and communication technologies as well as the uh, the techniques from the area of natural language processing and the data science and the machine learning so we'll be briefly talking about all of this we'll also cover the corpus linguistics uh, as part of the natural language processing lecture means say for example can you make use of the uh, gujarati news in the classroom can you make use of the original text which are written in the gujarati in the classroom and uh, uh, so like say for example if you are teaching gujarati you know uh, just from the perspective of spoken you know level that somebody has uh, ha has to speak gujarati properly and you are not focusing on the written written skills or maybe like you want to make a student a good writer because he has to join as a copy editor or the journalist right so maybe you don't have to focus on the spoken proficiency so we'll be talk we'll be talking about all those tools and techniques and we'll also talk about in general that how to manage a language classroom 
what happens in the areas of science and the uh, you know uh, technologies that there are so many equipments there are so many laboratories that you send your students and they keep working by trial and error method but when it comes to the humanities or the language classroom teacher is the only resource teacher is the only resource and probably some kind of textbooks you know or the audio recordings which you bring in the classroom so how to manage your classroom effectively it sometimes becomes very challenging for the teachers so we'll also talk about those things in general and then in the last two days of the program we'll be giving you the practice session uh बुरा मत मानिएगा आप लोग टीचर हैं लेकिन आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट तो जैसे आप लोग स्टूडेंट्स को एक्सरसाइजेस देते हैं हम आपको भी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस देंगे बट इट विल बी डिफरेंट इन नेचर सो विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक अ परफेक्ट क्वेश्चन आइटम बिकॉज यू अनलेस यू प्रिपेयर you know a balanced and a perfect question आइटम यू कैन नॉट इवैल्यूएट एंड एसेस योर स्टूडेंट प्रॉपर्ली व्हाट डज दैट मीन से फॉर एग्जांपल यू हैव टू गिव uh uh one question to the student that where is taj mahal situated where is your taj mahal situated now you give the four option agra london new york and johannesburg now the problem is any student you know who is indian will be able to guess the answer why because he will know the taj mahal is in india and you know agra is in india so he will be able to guess it is not in london it is not in johannesburg because Ta taj mahal is a monument which is in india so you should be able to give the kind of you know options which can work as a distractor right so the students has to you know uh, you know uh, what i would say that 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 put some effort is his remembering skills you know the memory skills or the cognitive skills in the place and similarly uh if you are giving the uh, you know a rearrangement type of question items where the student has to uh, rearrange the options you know options with the keys so how to give those question items and similarly if you are giving the subjective type of question items what are the cues what are the you know uh, the key points which uh, students should write so that you can objectively assess you can you know comprehensively assess the learning of a uh, learning outcome of the students so these are the things that we'll cover uh, in the six days of program and uh, uh, one thing which you have to remember that you are the most important part of this uh, this training program because the kind of learning which you will inculcate in the six days you have to reflect it in the classroom so we so 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 uh, what i mean to say you are not just participant you are our stakeholders you are the most important part of the programs so please pay at most attention and you know and try to ask as many questions you know as possible and here we are not going to you know give you some new, uh, some new knowledge these programs are very collaborative in the nature so we will learn from you and you will learn from us so it's a kind of joint venture so hopefully uh you know uh like like the last in like the last eight programs this program will also be a fun and this program will also be a full of learning and we'll both learn from one another so with this you know uh, i welcome all of you and uh, this program and i'm sure that we are going to enjoy that i am going to be with you in the next six days and uh, with this i will you know and this my speech and will uh, request viresh ji to invite the next speaker of the session thank you so very much and once again uh, thank you all thank you sir thank you very much for your uh, inaugural address uh, welcome note and you rightly elaborated the whole idea behind the program so thank you very much for that now the next speaker will be uh, our uh, deputy director ciil mysore professor p r dharmesh fernandez sahab and he will brief you about the objectives and activities of the this program particular program and also about ciil and its uh, projects as per his wish and desire thank you so sir p professor p r dharmesh fernandez sahab se mai agrah karta hu namaskar pe aao Uh, dear uh, Professor Sailendra Mohan, 
the director of Central Institute of Indian Languages, Sri Nyanandra Kumar, the Joint Commissioner Navodhya Vidyala Samiti, Sri Vinayakji, the Commissioner uh, Navodhya Vidyalaya Samiti, Dr. Pankaj Divedi, the coordinator and officer in charge, National Testing Service of India, Central Institute of Indian Languages, Sri Vijay Chari, the Deputy Commissioner, Navodhya Vidyalaya, and another Deputy Commissioner, uh, N.P. Rajan, and all the dear participants from Gujarat. It is a very warm welcome from Central Institute of Indian Languages and on behalf of National Testing Service of India. Very good morning, each and everyone. Thank you, sir. Central Institute of Indian Languages is working under the Ministry of Education, which is interested to be a custodian of all the Indian languages of India. As uh, rightly pointed out by Dr. Pangit Divediji, the Central Institute of Indian Languages not only worries about the 22 languages, which is protected by the Constitution of India, but lesser known and minor languages of this nation. I am happy to share with you that. Part of this scheme, I worked in Dongs, Dongs uh, district of Gujarat, and other part of areas to work on uh, this lesser known languages. The initial talk I said that uh, this Central Institute of Indian Languages is the custodian of all the languages. And you should know that what kind of manpower we have to take it. Uh, I mean, advice to the government of India on language issues or policy issues. So we have very good trained and well uh, equipped manpower. It is one of the mandate by the government of India to give the quality education to all. For that, this National Testing Service of India is working across the nation, especially with language teachers. As uh, Pangesh Divadiji pointed out already, eight this kind of sessions for different languages has been completed by National uh, Testing Service of India. When you talk about language, you, everyone will say that teaching and learning. Where is the evaluation? So this National Testing Service of India, it will evolve away. Why the Central Institute of Indian Languages is taken Navodhya Vidyala Samiti for the joint venture, especially as uh, Pankit Divediji pointed out, uh, he has been uh, very closely associating with uh, Sri Gyanandriji for uh, executing all these uh, programs because Navodhya Vidyala Samiti is the one of the successful missionary of implementing three language policy across the nation. So, uh, to make this Navoya uh, Samiti to more uh, acute uh, in, uh, I mean, uh, what do you say, uh, doing their work in different parts of India about their languages. So, this would be a wonderful workshop. Uh, basically, you talked about, uh, I mean, you will be teaching about the concepts of uh, evaluation based upon Bloom's taxonomical theories and other linguistic theories. Later part, you people have been work on how to make the items. Normally, when you talk about uh, item writing, the other subjects, whether it's maths, physics, chemistry, they'll say uh, setting up the question for the language is very easy. But after this workshop, you'll come to know that anybody can uh, write an item, question setting for any other languages. But setting up the uh, items for the language is very, very difficult. You can go and talk to your colleagues uh, after this workshop. How it is very difficult, whether uh, MCQ or objective types or subjective types, because through language, you are assessing the children on different, different perspective, whether social or psychological. Eh? So this uh, workshop will be very useful. Uh, and some of the uh, participants, they were asking the Deputy Commissioner Vijay Chari why we are not going for an offline program. We used to conduct, we used to invite all the teachers, lecturers to our Central Institute of Indian Languages. And uh, uh, as uh, Chari ji mentioned, due to this COVID, uh, we are not able to give the face-to-face uh, -face training program. 
and this would be a very wonderful uh, learning process for this all the teachers which you may not have an idea about uh, during your bed or uh, m phil other things this would be very interesting we have a very strong uh, knowledgeable resources in our uh, central institute of indian languages especially with the national testing service of india and in a uh, initially it will be a broader aspect of evolution then it will be gujarati specific of course we have scholars we have inherited from throughout the nation and this program will be very uh, successful and useful to all the uh, navodhya samiti language teachers as uh, all the eight other programs uh, well received by your uh, teachers uh, it is a very good uh, joint uh, collaborative work uh, initiation initiated by our officer in charge pankaj divedi ji and uh, navodhya okay. and okay. wishing all the success uh, stay in your places and okay, okay. follow all the protocols of uh, uh, government of india uh, almost we have come out from this pandemic we can fully we can come out jai hind thank you very much thank you very much sir for your uh, introduction to the objectives and activities of not only this program but the whole institute and especially for your encouraging words that in spite of all the troubles and difficulties we are able to conduct our programs although in online mode when time will come we will become offline also thank you sir thank you very much uh ab aap sabo ki anumati se is karyakram ke mukhya atithi aur navodaya vidyalaya samiti ke mukhyalay ke ayukt mahoday shri vinayak garg sahab se आ, मेरी बिनती है कि वो अपने शब्दों से हमें अनुप्राणित करें आ, श्री विनायक गर्ग साहब आई थिंक ऑनरेबल कमिश्नर हैज नॉट बीन एबल टू ज्वाइन ड्यू टू बिजी शेड्यूल एंड सो वी वी शुड इनवाइट ज्वाइन कमिश्नर साहब ज्ञानेन्द्र जी ओके सर सो अब मैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय के संयुक्त आयुक्त श्री ज्ञानेन्द्र कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो अपने वचनों से हमें अनुप्राणित करें विनायक गर्ग साहब ज्ञानेन्द्र सर हाँ ज्ञान नमस्कार एम आई ऑडिबल यस सर यस सर नमस्कार सर धन्यवाद माननीय निदेशक सी आई एल प्रोफेसर शैल मोहन जी प्रोफेसर फनाडी साहब डिप्टी डायरेक्टर सी आई एल मैसूर श्री पंकज द्विवेदी जी जो इस पूरे कार्यक्रम को सी आई एल की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सी आई एल के सभी स्टाफ के सदस्य मेरे कलीग मिस्टर राजन फ्रॉम हेडक्वार्टर एंड मिस्टर चेरी फ्रॉम एन एल आई गोवा एवं सभी देश के विभिन्न अंचलों जुड़े हुए गुजराती शिक्षक ग्रंथ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन थैंक यू सर के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उद्घोषणा के बाद माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशन में जब इस विषय पर चर्चा थी कि भारतीय भाषाओं से आ, के शिक्षकों और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में नवोदय विद्यालय समिति क्या कर सकती है तो सबसे पहले माननीय आयुक्त महोदय ने आ, निर्देश दिया था और बैठक में उनका की अनुप्रेरणा से सीआईएल के साथ कोऑर्डिनेट कर कर भाषा सभी आ, जो हमारे तृतीय भाषा के शिक्षक हैं इनके लिए कोर्स आयोजित करने के का एक एक निर्णय लिया गया था मैं सी से पंकज द्विवेदी जी एवं इनके सभी स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से हमने संभवतः आठ कोर्सेस आठ या नौ कोर्सेस आयोजित किए हैं जिसमें टीचिंग लर्निंग इवेल्युएशन और राष्ट्रीय राष्ट्र शिक्षा नीति के आलोक में किस तरीके से भाषा का संवर्धन किया जा सकता है विशेष रूप से नवोदय विद्यालय समिति में इसके संदर्भ में हुए हैं और देश के जो गणमान्य और 
जो रिसोर्स पर्सन है उन्होंने अपना योगदान हमारे भाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण में दिया है मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से सी के रिसोर्स पर्सन और सभी कोऑर्डिनेशन टीम का विशेष रूप से प्रोफेसर शरण मोहन जी का जिनके निर्देशन में वर्तमान में हम इस कोर्सेज को आयोजित कर रहे हैं जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आती है तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा विषय शामिल जो आपकी 64, 66 पेजेस की बुकलेट है वो भारतीय भाषाओं का किस तरह से उन्नयन किया जाए इस पर है चार या पांच पेजेस हैं प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस पर यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा जो मुखर बिंदु है वो है कि किस तरीके से हम भारतीय भाषाओं को ओ, का उन्नयन करें उनका संवर्धन करें और विशेष रूप से कला एवं संस्कृति से कैसे उसको जोड़ें हमने निवेदन किया था सीआईएल से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में भी कुछ सेशन रखे जाएं मुझे उम्मीद है कि इस आलोक में सेशन इस पूरे के कार्यक्रम में होंगे और मेरा एक और अनुरोध है सभी गुजराती शिक्षकों से कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चैप्टर चार और चैप्टर ट्वेंटी टू सभी अवश्य पढ़ें जब तक आप उस उस कंटेंट को नहीं पढ़ेंगे तब तक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का की सोल है भाषाओं के संवर्धन के लिए उसमें काम करने में आपको उसको जरूर मदद मिलेगी चैप्टर फोर और चैप्टर ट्वेंटी टू ये सभी गुजराती शिक्षक हमारे जो जुड़े हुए हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके पास और वो अवेलेबल भी है वेबसाइट पर निस्टी की वेबसाइट पर एनसीआरटी की वेबसाइट पर वहां से आप डाउनलोड करके इन दो चैप्टर को पूरा पढ़ें मैं आपको कुछ लाइनें उद्धत कर रहा हूं उस चैप्टर की भारतीय संस्कृति है जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है और यहाँ की कला साहित्य कृतियां प्रथाएं भाषाई अभिव्यक्ति कलाकृतियों ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के स्थलों आदि में परलक्षित होता हुआ दिखता है संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है कला सांस्कृतिक पहचान जागरूकता को समृद्ध करना समुदायों को उन्नत करने के अलावा व्यक्तियों में संज्ञानात्मक और क्षमताओं को बढ़ाने तथा व्यक्तिगत प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है भाषा निसंदेह कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है अभी प्रोफेसर फर्नाडीज इंगित कर रहे थे कि किस तरह से नवोदय विद्यालय समिति में त्रिभाषा सूत्र लागू है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में राष्ट्रीय लेवल पर लागू है तो नवोदय विद्यालय समिति में है और नवोदय विद्यालय समिति में अगर ये सक्सेसफुल है तो वो केवल और केवल भाषा प्रति भाषा के शिक्षकों के माध्यम से सफलता पूर्वक संचालित हो रहा है नवोदय विद्यालय की एक विशिष्ट पहचान स्कीम और इसको सक्सेस करने में हमारे सत्रह भाषा के जो क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक हैं उनका प्रमुख योगदान है जब आप भाषा की बात करते हैं तो वहां की कला की भी बात होती है संस्कृति की भी बात होती है धरोहरों की बात होती है वहां के रिवर्स की बात होती है वहां के पर्वतों की बात होती है तो मेरा गुजराती शिक्षकों से एक निवेदन है कि जब वो नॉन हिंदी स्पीकिंग क्षेत्रों में तृतीय भाषा के रूप में अध्यापन करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में भाषा के साथ अपने राज्य की कला संस्कृति वहां का वहां की धरोहर है वहां के टूरिज्म प्लेसेस वहां के स्वतंत्रता सेनानी वहां के जो कला कृतियां स्थल इनका भी संचार अपनी गुजराती भाषा के माध्यम से कक्षा छह सात आठ नौ के विद्यार्थियों में जो नॉन जो हिंदी स्पीकिंग एरिया में वहां संचार होना चाहिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भाषा शिक्षकों के साथ कि जो कंटेंट का 20 प्रतिशत जो वेटेज है वो तो इन्हीं चीजों को दिया जाए अल्फाबेट पढ़ाने के साथ साथ ये कार्यक्रम निश्चित रूप से इसी आलोक में आपको टीचिंग लर्निंग के साथ साथ विशेष रूप से टेस्टिंग 
पर ज्यादा जोर देते हुए प्रश्न कैसे बनाएं क्वेश्चन कैसे तैयार करें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में हमारे भाषा शिक्षकों को किस तरीके से का उन्नयन हो सकता है मुझे आशा है कि छह दिन के इस कार्यक्रम के साथ साथ इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सीआई के जो गणमान्य रिसोर्स पर्सन होंगे उनके साथ आप जुड़ेंगे और जो भी ज्ञान इस ऑनलाइन माध्यम से आप अर्जित करेंगे वो विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में परलिक्षित होना चाहिए ऐसी मेरी आशा है नवोदय विद्यालय समिति की ओर से मैं सीआईएल सभी गुजराती भाषा शिक्षकों एवं सभी रिसोर्स पर्सन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिनके संयुक्त प्रयासों से मुझे आशा है कि छह दिन का कार्यक्रम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होगा इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसमें भाषा संबंधी जो संकल्प व्यक्त किए गए हैं उनसे इस कार्यक्रम को जोड़ा और वो जो गो बियॉन्ड द क्लासरूम उसकी अवधारणा पर भी आपने बल दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ अपने भारतीय भाषा संस्थान के माननीय निदेशक महोदय से और जो इस उद्घाटन सत्र के ही नहीं तो उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष हैं और पूरे कार्यक्रम के प्रधान संरक्षक हैं प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन साहब से कि वो कृपया अपने वचन से हमें अनुप्राणित करें प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन साहब नमस्कार गुड मॉर्निंग टू यू ऑल आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इन एबसेंट श्री विनायक गर्ज जी कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति टूडेज गेस्ट ऑफ ऑनर श्री ज्ञानेन्द्र कुमार जी ज्वाइंट कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति श्री एन पी राजन जी डिप्टी कमिश्नर नवोदय विद्यालय श्री प्रोफेसर पी आर धर्मेश फर्नांडिस डिप्टी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज माइसोर डॉक्टर पंकज द्विवेदी ऑफिसर इन चार्ज एज वेल एज द कॉर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम uh nts india uh, cl mysore and my dear gujarati teachers of navodaya vidyalaya samiti from all across the country my colleagues ladies and gentlemen uh, i am very indeed very happy today that we are here on this virtual platform to get ourselves trained with competency based learning in the 20th century to be able to adopt and adapt skills in teaching indian languages especially in the context of national education policies 2020 there are issues and challenges regarding teaching these languages in terms of listening speaking reading writing skills with technologically advancement we also have issues related to evaluation and testing in particular languages the nts is working uh, to evolve these uh, testing mechanism for uh, some languages but we are planning that we should uh, enhance the database for more indian languages especially when we know that nep advocates mother tongue language education in this context the teaching evaluation and testing becomes very important there is also an issue with the classroom uh, which is especially multilingual in nature especially in urban setting and that we also have challenges how to uh, understand these issues of multilingualism in a classroom and how to tackle those issues another issue is that uh, there is unpreparedness of teachers to teach their learners in this uh, multilingual setting so i am sure that this six day training program will enable us to revise reinvent different aspects of teaching evaluation especially for language education in general and gujarati language in particular and as we know that language teachers of navodaya vidyalaya samiti play an important role in the implementation of three language formula now in the context of nep perhaps it will grow more by different uh, by teaching different scheduled languages as first second and third with the advent of mother tongue education now 
these first, second, and third languages need to be uh, uh, elaborated. Now, these teachings are done to the non-native speakers through its well-known migration scheme. And I know, uh, I wish that this migration scheme perhaps only implemented by Navadhi Vidyalaya Samiti. And this migration schemes make uh, Navadhi Vidyalaya Samiti as one of the most unique government school bodies in India. I wish more and more schools could launch something like this in the near future. Navadhi Vidyalaya Samiti not only teach the students a new Indian languages, language, but also provide them an opportunity to immerse themselves into culture, thereby promoting inclusiveness, harmony, understanding, and mutual respect among the young generations of the society. As Sri Janendraji pointed out and elaborated the importance of teaching and learning languages in the uh, NEP and also to incorporate cultural details in learning and teaching of these languages, that's a wonderful, I think, uh, that may uh, provide uh, some of the important aspects where we do find that there are dropout rates, uh, which can be, uh, if we incorporate cultural details and other things in teaching, incorporating in teaching, there may be a possibility that the younger generation to trap the challenge, uh, talents of these children would be uh, important, I think. Uh, well, I am quite pleased to see that uh, CIL and VS have come together to launch such a training program for language teachers. We nevertheless need more and more of such activities in the area of testing, material development, as well as teaching in this technological world, uh, major minor languages research, field surveys, development of tools and techniques, curriculum upgradation, etc. So we shall together take our association and collaboration forward with NDS in many fruitful and productive ways. And I am sure uh, we will jointly cover many milestones for development and promotion of Indian languages and in a way, fulfilling the dreams of Ek Bharat and Srest Bharat, the dream of government of India. So finally, I wish to convey my thanks and regards to Sri Vinayak Gurdji as well as Sri Gyanendraji for giving uh, Sri Vinayakji in absence here and Gyanendraji uh, for giving us very precious time. And I also convey my thanks to all the experts who will elabor uh, elaborate or deliberate on different topics of this program for their valuable time and efforts. And I congratulate NVS Navode Vidyalaya Samiti administration and program coordinator, Dr. Pankaj Divedi and his colleagues for this wonderful initiatives of language training programs for school teachers. And my best wishes are all due to the language teachers. And I wish uh, for, on behalf of the Tutor of Indian Languages, uh, we all wish for a huge success of this program. Thank you once again. Jahin. Both both Dandi Bad Mahoda Apke Prerna Dayak Sabdo Kili Hamsabi Apke Avari hai or Hame Asai Nai Balki Kuru Swasa ki Babisamebi Hamsabko Hamari Kare Kramuko Apka Maradar San or San Rakchan Isitra Prabh Totarhega both both Abhar Ab Andhatsia Udmodan Kebab Eki of Charikta Bachti hai, Johe Dandavad Gapanki. To Uske Lieme NLI Goa K DC Sahab, Sri Vidi Tari, Amarisa Durehe, Unse Anrodhe, Evo Dandavad Gapanka. Tari Sahab. Sabiku Panam? Samir Avas are, sir? Didi Ara. Okay. okay. सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूं कि हमारा तरफ से हमारा मारे आए तुम्हारे एक को हमारा तरफ से कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया है इसलिए शायद साफ नहीं आ सके हैं मगर उनका हमेशा इनडायरेक्ट ब्लेसिंग्स तो हमारे को रहेगा और हमारे आज का जो कार्यक्रम का सभा अध्यक्ष माननीय शैलेंद्र मोहन जी और हमारे नवोदय विद्या समिति के संयुक्त आयुक्त श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी 
और हमारे सीएल के डिप्टी डायरेक्टर धर्मेश फेर्नांडे जी और इस कार्यक्रम का बैकबोन जैसा मानने वाले पंकज द्विवेदी साहब और अन्य रिसोर्स पर्सन सीएल के और हमारे पूरे तीन रीजन के मतलब भोपाल पुणे और जयपुर से आए हुए अटेंड कर रहे हुए गुजराती टीचर्स लोग सभी को नमस्कार सर्वप्रथम मैं हमारे तरफ से एनएलए गोवा के तरफ से तह दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ नवोदय विद्यालय समिति का आयुक्त महोदय श्री विनय गर्ग जी को और संयुक्त आयुक्त श्री ज्ञानेन्द्र कुमार जी को और हमारा उपायुक्त महोदय श्री राजन जी को और एवं आपका सीएल के शैलेन्द्र मोहन साहब को और द्विवेद साहब को मित्रों ये जो प्रोग्राम जैसा हमारा एक मित्र ने कहा अगर ये फेस टू फेस होने से अच्छा रहता है बिल्कुल हम सभी लोग मानते हैं और आने वाले दिनों में ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बिल्कुल हम ऑफलाइन मोड पे करने करेंगे और हम आशा भी करते हैं मित्रों जैसा आप मानते हैं कि जो मातृभाषा होता है जो रीजनल लैंग्वेज होता है जो लोकल लैंग्वेज होता है उसमें जितने भी हमारे को समझ में आता है जितना हम फिसलेट होता है पढ़ाई में हम जितना हम सीखते हैं उतना अच्छा शायद दूसरा भाषा में करने से नहीं हो सकता है ये मेरा बात का नहीं है सभी सभी लोग बोलते हैं भाषा शास्त्र सभी बोलते हैं कि मातृभाषा में जो पढ़ाई करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा रहेगा और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ जितने हमारे पास जो महान लोग हैं शैलेंद्र मोहन जी हमारा आयुक्त महोदय हमारा ज्ञानेन्द्र साहब हमारा द्विवेदी साहब ये सभी लोग मैं समझता हूँ पहले स्कूल का शिक्षा कम से कम अपना मातृभाषा में करे होंगे मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ तो मित्रों आप हमेशा हम सुनने में आता है कि जापान जर्मनी ऐसा यूरोपियन कंट्री ऐसा अमेरिका ये सभी लोग अपना मातृभाषा में पढ़ाई ज्यादा करते हैं और हमारे को एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी के द्वारा भी जैसे हमारा ज्ञानेन्द्र जी बताया पूरा उसमें है प्रयाटी दिया गया है वेटेज दिया गया है तो मित्रों थोड़ा सा हमें मातृभाषा को बहुत प्रोत्साहन देना है और जैसा द्विवेदी साहब बताया कि यहाँ पे आज गुजराती लैंग्वेज के बारे में हम बिल्कुल नहीं सिखाएंगे हम नहीं सीखेंगे बल्कि ये सिखाने में ये सीखने में नया नया टेक्निक क्या है नया नया मेथड्स क्या है वो पूरा हम सीखेंगे इसमें और और एक बात है कि इसमें हमारा टीचर्स लोग सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं है हम लोग ट्रेनिंग नहीं है हम यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है यानी हम बच्चों का बच्चों का भविष्य भविष्य को हम कंस्ट्रक्टिव में निभाने के लिए बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करने का दायित्व तो हमारे ऊपर बनता है इससे पहले बच्चों के अंदर पेरेंट्स के अंदर डॉक्टर बनने का इंजीनियर बनने का ये ऐसा था मतलब था अभी वैसा नहीं है अभी यानी भी ट्वेंटी ट्वेंटी आने के बाद आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं जो चाहे वो रंग में आप आगे सकते हैं आगे आ सकते हैं तो इसलिए मित्रों हम रीजनल लैंग्वेज का टीचर है हम गुजराती टीचर है बोल के हमारे दिल में बिल्कुल नहीं रखने का और खास करके हमारा टीचिंग जो फाउंडेशनल स्टेज पे होता है और बच्चे हमारे तो टेंडर एज में मिलते हैं इसलिए उन उन लोगों का जो एल एस आर डब्ल्यू स्किल से बढ़िया सिखा सकते हैं उसके साथ साथ क्रिएटिव थिंकिंग भी हो जाएगा कोलेबोरेटिव लर्निंग भी हो जाएगा और कॉपरेटिव लर्निंग भी हो जाएगा तो मित्रों हम जो स्थिति में है हम जो फोस्ट में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अहम फोस्ट है इसलिए मित्रों ये छह दिन में हमारा सेशन जो होता है सिर्फ लेक्चर मेथड नहीं है ये पूरा इंट्रैक्टिव मेथड हो जाएगा हम टाइम से एक्टिवेशन हमारे तरफ से होना चाहिए जो भी समस्या है जो भी प्रॉब्लम से हम पूछना है ऑन द स्पॉट और मैं आशा करता हूं कि ये जो छह दिन का प्रोग्राम आपके लिए और हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा और छह दिन का प्रोग्राम होने के बाद हम जब क्लास लेने जाते हैं हमारे अंदर बच्चों के अंदर एक बढ़िया बिहेवियर चेंज दिखाई पड़ेगा और मित्रों ये मैं समझता हूं कि हमारा एसोसिएशन सी आई एल के साथ रहना बहुत बहुत फॉर्चुनेट है ऐसा स्थिति हमारे को हर जगह हमें नहीं मिलेगा तो मित्रों मैं इस पानी के साथ मैं अपना विराम लेता हूँ 
और आने वाला छह दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद चारी साहब और अब इसके साथ ही उद्घाटन सत्र की समाप्ति की घोषणा की